ntar agak dia acak-acak yang gitu. Kayaknya jelek beli rambut gue ntar. Hi LCers, welcome back again into our channel Kampu Ingers LC and today we're going to learn about tenses again and today our lesson about past perfect continuous yesterday we have studied about past continuous now we are going to learn about past perfect continuous okay basically kita harus mengetahui dulu dasar dari past perfect continuous ini atau kita nggak perlu sebenarnya menghafal rumus positif, negatif, interrogatif selama kita tahu bentuk utamanya dari Past perfect continuous itu sendiri. So, bentuk utamanya kita memiliki had been verb ing. Nah, jadi semua subjek memakai had yang artinya telah. Been itu adalah to be, to be nya yang mengartikan itu sedang berlangsung dan verb ing. Verb nya kita akan menggunakan verb ing. Jadi had been verb ing. Jadi kalau tanpa ada tiga ini, dia bukan past perfect continuous. Oke? Okay? Nah, basically untuk penggunaan atau fungsi utama dari past perfect continuous itu sendiri adalah menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung atau telah dan sedang dilakukan di waktu lampau. For example, kita punya past sama future atau present di sini. Nah, jadi kejadian ini hanya sekedar menceritakan. Kita menceritakan kejadian yang sedang berlangsung di waktu lampau. Nah, jadi kita berada di sini ketika kejadian itu sedang berlangsung. Oke? Okay? Langsung ke contohnya, biar lebih paham lagi. Contohnya, had I been cooking for 12 minutes yesterday? Jadi kita bertanya di sini, had I, sudahkah saya been cooking? Telah memasak selama 12 menit kemarin. Nah, jadi selama 12 menit kemarin itu, kita menceritakan, oh pada saat itu kita sedang memasak, atau saya sedang memasak ya. Had I been cooking for 12 minutes yesterday? Dan saat ini, sudah tidak dilakukan lagi. Jadi hanya proses atau kejadian yang sudah saya lakukan dan sedang berlangsung di waktu lampau. Oke, okay, now we're going to the second example here. You had been studying in Kampung Inggris before I came in 2014. Artinya adalah, kamu telah dan sedang belajar di Kampung Inggris sebelum saya datang di tahun 2014. Nah, pada saat kalian mengucapkan kalimat ini, atau kalian mengungkapkan kalimat ini, itu kalian sudah, atau teman kalian itu sudah tidak belajar lagi di kampung Inggris. Jadi kita hanya menerangkan dia berapa lama belajarnya. You had been studying in kampung Inggris before I came in 2014. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. If it hadn't been raining. Nah, jadi fungsi yang ketiga ini bisa digunakan untuk conditional sentence type 3. Artinya sebuah pengandaian atau penyesalan ya. Jadi contohnya, if it hadn't been raining. We would have played football. Jika belum hujan, kita seharusnya sudah bermain sepak bola. Nah, jadi pada waktu lampau itu, jika itu belum hujan, jika belum hujan kemarin atau di waktu lampau, seharusnya kita sudah bermain bola. Jadi kita hanya mengungkapkan uh, penyesalan atau pengandaian kita di waktu lampau itu. And for the last is... Ini konsep dua kejadian. When you came, I had been reading a book. When you came, I had been reading a book. Diawali dengan simple past dan diikuti dengan past perfect continuous. Ketika kamu datang, saya telah dan sedang membaca buku. Nah, pada saat kalian mengucapkan kalimat ini, ingat sekali lagi, saat itu juga kalian sudah tidak membaca lagi atau kalian hanya sekedar menceritakan kejadian waktu itu. Oke, okay, when you came, I had been reading a book. Oke, okay, I hope you understand my simple explanation about past perfect continuous. If you have any question, you can give your comment. Oke, okay, thank you so much for watching. And the last I say, hasta la vista. Mau belajar di Kampung Inggris hanya di Kampung Inggris LC. Oke, okay, see you.